，我帮你涂个护手霜吧，这个很好用的。这些油脂呢，会破坏我的木头，好易心领啊。挺可爱的，也就一个优点吧，比我善良，威胁压根谈不上。这种姑娘的确会给男生造成一种攻和无害的假象，但作为同类，一眼就能看穿他们的野心，所以她还嫩了点。我的确不想成为那种查手机、查定位、手撕小三的女人，说实话。以前我绝对不会允许自己好奇这种事情的，可能是源于关心的态度。他好像总在隐瞒些什么，但我又不想把自己的不安归咎于他，毕竟他就是这么一个老好人，对谁都好。但还是有一些地方无法靠近吧？到底是什么呢？你你是不是发现那个女孩的事情了？你也知道，啊，我只是无意之间看到，所以你真的发现了，已经解决了，谢谢徐总。得了吧，你要是心里有疑虑的话，最好去找关心问清楚，而不是在这里胡思乱想。当然，如果你觉得你们俩之间真的不合适的话，那是没有不合适，小误会而已。谢谢徐总，关心啊。有件事儿，妈妈想跟你聊聊。嗯，怎么了？你看啊，这么多年来，我可是一直把你当亲儿子对待的。妈，你怎么突然说这个呀？这个我一直记在心里的呀。我就是担心你，思想包袱太重，放不下一些负担。小时候的那些事情过去了。就都让他过去吧。重要的是珍惜当下，你觉得呢？嗯，妈，我明白。真明白的话，那我就把这个照片收走了。妈，我遇到露西了。他有没有认出你来呀、啊？应该还没有。你怎么会遇见他呢？我那天给你买咖啡的时候，我就遇见他了。他一个人在这个地方打好几份工，特别辛苦。你不要再跟他见面了，万一他把你认出来了怎么办？当初我们领养你，没有领养他，那是因为……算了，不说了。人各有命，那就是他的命。你不要因此心里有什么负担啊。妈，我在想，关于我的事，我能不能告诉夏天啊？因为我以后要跟他结婚呢，我不想一直瞒着他。你结婚，你也没必要告诉他你的身世啊。你们俩这样就挺好的。好，我知道了。那我先走了。露西的事情，你不要再想了，听到没？嗯，知道了。哎，我记得你，你是来过我店里的客人，你怎么在这儿呀、啊？我是他女朋友。呃，你是不是误会我什么了，所以才来店里找我的？误会你什么了？本来这个地方也不应该有你出现吧。所以你来是干嘛的？哎，你来了，进来吧。我做了面条，一起吃点。关医生，你女朋友在门外。
夏天，不是你想的那样的。晚饭都做好了，但好像没有我的份。但我不存在好啊，是吧？可以聊些你们平时都在聊的话题啊。没有平时，这次是他第一次来。对对对，是第一次来，我也不知道要吃晚饭。其实就是他平时工作比较辛苦，所以，所以我男朋友是一个温柔体贴、善良的男人。这个时候点头合适吗？不不不不，我我我也不知道他是一个什么样的人。那个我的意思是，他是一个乐于帮助有困难的人的好人，因为他给你买了那么昂贵的礼物，并且还给你亲手做了一顿饭，对吗？不不好意思啊，我还有些事儿，我先去忙了，我就不打扰你们了，不好意思啊。嗯、看来你真劈腿了。劈腿？你怎么说的这么严重啊？我对你多好，你心里应该比我更清楚吧？那刚才是谁把我一个人扔在门外，把他拉进来了？你知道刚才我在门外有多尴尬吗？是，是，我是对他好，但是，跟对你的好完全不是一种类型。他是个孤儿，他没有亲人，他一个人在外面工作很辛苦的。所以你觉得我不辛苦吗？不是，我不是这个意思。你也很辛苦，但是，你的辛苦跟他。你不是还有家人吗？你还有你的工作室，你还有你很多朋友，你的辛苦跟他不在一个层面上。你能理解吗？不能。所以你能理解他的辛苦吗？就算他是你的病人，你未免也太过了吧？还是你对你所有的病人都这么好？不是不是，绝对不是这样的。他跟我说，他每天打完工，然后回家没有时间吃晚饭，所以我想着给他做一顿晚饭。所以明天如果他还是没有吃饭的话，你依然会给他做这样一顿饭是吗？不会了，绝对不会了，我保证。关心你可以帮他，但是我必须知道。好，我不会再私下见他。我错了。手机，看吧，一个字都不要放过。不看了？怎么了？为什么不看啊？你看了你就能还我清白了？就是要让你长记性，一直怀疑你，折磨你。好。那你就一直怀疑我，折磨我，杯子吧，嗯。夏天。你是不是忘了些什么？有吗？你是不是觉得昨天晚上我那个样子特别过分？没事的，昨天晚上那种情况，你完全可以那么做。你哟，以后给我注意一点，我不想当那种在男朋友背后查手机的女人，总是患得患失的，像个疯子一样。你不能让我变成那样。好，都是我的问题。而且啊，你以后在医院给我注意一点，不要对那些姑娘们都那么好。你对那些护士还有病人都那么温柔，人家会误会的。我有吗？怎么没有？你长得这么帅，随便对人笑一下，人家就会产生错觉。这个男人是不是对我有意思？
。好，那我以后只对你一个人微笑。这还差不多。保安徐总。怎么又喊上徐总了呢，关迪？我今天来送夏天上班，不是说要一起吃饭吗？择日不如撞日，就今天吧。今天他手术排满了，没空。啊，对，我明后两天有时间，两天约。好、啊。上班去吧。好。拜拜。拜拜。昨天不是还要死要活的吗？真是善变。我们当时吵架的时候，怎么就没见他这么大度？我是他女朋友。你是不是误会我什么了，所以才来店里找我的？误会你什么了？本来这个地方也不应该有你出现吧关医生，昨天的事情解决了吗？你女朋友没有误会你吧？没事了，我跟他解释清楚了，失误。那太好了，他没有生气就好。昨晚的事儿。替他向你道歉。怎么了？不看了。你看吧，你看了就能证明我的清白了。就是要让你长记性，一直怀疑你。可以帮我叫一下关心医生吗？好的，稍等一下，谢谢，不客气。露西，关医生，这是我给你带的下午茶，你最爱的美式咖啡，还有我刚刚做好的蛋糕。哎，露西，啊，谢谢你的下午茶跟心意啊，但其实我不太需要，因为你也知道我们这儿的环境。每天都很忙，这些有的时候吃不了就要扔掉了，所以以后你就别给我送了。我本来是想感谢你来着，如果不方便的话，就算了。那你还有什么事情吗？本来是想问，是否还可以每天送下午茶的。哦，我还想问问关于另外一个小朋友的治疗方案。我大概什么时候可以了解呀、啊？嗯，我看一眼啊。下周三、下周五，这两天我有时间。啊，好，那我就不打扰了。哎，露西，这些你就拿回去吧。只要是手术的事情，你随时跟我开口，我一定会力所能及的帮你的。知道了，关医生。嗯
忽然来找我啊？想你呗。哦。不是想我，啊，想你爸了。你要真想他，就过去看看他。不愿意跟我一块儿去，就自己去。就是同事送的，你喝一下就好了嘛。哦。惊喜啊！新项目打款了，先还你一部分啊。还是留着你跟关心结婚用吧。那是不是之前欠的就都？不是之前欠的都，是结了婚之后继续还。就知道，真的要结婚了？没想好。有点踌躇啊，总觉得我们两个还没有把最真实的一面展露出来。他总是好像有所隐瞒，不过我也是啊。比如我爸的事儿，我就从来没跟他说过。再或者，工作室的经营情况，他也不了解。如果真的要结婚的话，大家应该都在坦诚些吧。你呀、啊。自尊心太强，和我一样，不愿意展示自己黑暗的那一面。这说明你没有能力面对真实的自己啊。可这也不妨碍你信任别人啊。真正爱你的人，会在意这些吗？关医生，本来我想带那个小女孩过来的，结果她突然发烧了，我下次再带她过来。嗯，好，我回去看看我的手术时间，你随时联系我。好。哎，没电了。要不我送你回去吧？我离这近，而且开车也快。嗯，顺路送你回去。我不会再私下见他。我错了。怎么了？啊？怎么了你们在这干什么呀？你牵着他干嘛？你俩刚才是在躲我吗？不是，夏天姐姐是这样的。姐姐。你可以回去了。我为什么要回去啊？我约的饭还没吃呢。你回不回去 ？No。要不我还是先走吧。不，我先送你。站住！让你回去了吗？今天这种情况，你不应该跟我解释一下吗？这是个误会。我误会你什么了？夏天，事情不是你想的那样。关心，你给我闭嘴你是不是有点过分了？你当着我的面牵着我男朋友到处躲躲藏藏，是我过分吗
我能忍你一次，也能忍你两次，但是我绝对忍不了你第三次。你不是问我为什么躲起来吗？还不是因为你一直在怀疑我们，戴着墨镜假装客人到咖啡馆、美甲店，一次又一次的刁难我的那个人，是你吧？我没跟你计较吧？他说的都是真的。你去了露西店里。我就是想去看一下她是一个什么样的姑娘，为什么你几次三番的因为她来骗我？你为什么要那样做？啊？我一直以为你不是那样的人，你也说了不会做那种背后查别人信息的女生。你真的太让我失望了，你还要查什么？交往了一年时间，几乎每天都见面，但是我真的第一次见到她发这么大的脾气。是你先答应我不会再跟他私下见面的。为什么你要逼着我答应你？你为什么就不能信任我？不相信我，你干嘛要跟我在一起？喂，你有没有搞错啊？到底谁先做错了？你有什么脸在这儿大吼大叫的？我先送你回去。你别搞错吧，你知不知道谁比较重要？啊？我先走了。就算你担心那个女孩，你想送她回去，我可以帮你。但你是不是先哄好夏天再说、啊？什么情况？还没有结束啊！妈呀！这是谈恋爱吗？这就是玩命吧，简直就是一场战争啊！你还好吗？要不要我先送你回去啊？或者去兜兜风，去海边，或者是公园坐一坐？要不这样吧，我带着你去他家门口等他。他回来，我们就打他一顿出气。我饿了，饿了。好，我也饿了关医生，我自己走吧，你还是回去和你女朋友解释一下误会。我送你回去，你一个人回去我不放心。你为什么对我这么好啊？因为我，你和你女朋友感情都出现问题了。我是想帮助你，你不要因为我的事情有压力。香菜、香油、辣椒，都这个样子还能吃得进去？要不要再来一盘毛肚啊？他刚刚带那个女孩走的时候，一点都不犹豫的。我觉得关心多多少少有点喜欢那个女孩。那是因为你不了解他。他这个人吧，本来性格就好，对谁都体贴，又不会拒绝人。八成是那个姑娘遇到什么麻烦了。哎，她喂你吃什么药了，把你捏成这个样子？她要不喜欢那姑娘的话，怎么可能当着自己女朋友的面，下意识去维护另外一个女孩？那完全是内心的条件反射。许子航，你给我闭嘴！不知道不要瞎说。行，我不了解。你了解的话，你放过她，你跟她生什么气啊？整了半天，原来是一出戏，还把我这个外人拉进来跟你一起演。演什么呀？这哪是演啊！如果我今天这么轻易的原谅他、放过他，那时间一长，他就会变成一种习惯，就像某个人当年一样啊。习惯性女生对他好，忍着他、让着他、等着他，最后呢，一切都变得理所应当。男人是不懂感激的，你不知道吗？你是一天不说我，浑身难受是吗？嗯。行
五年前我十恶不赦，我对不起你，行了吧？再来一份毛肚。来了。哎，他在啊。你确定？你现在到底要干什么？给他点颜色看看。哄完别人再来哄我，真的我好欺负。所以你是在利用我喜欢你吗？是我承认我喜欢你，我放不下你，我甚至不要脸的向你告白过，但，但是我好歹也是有自尊心的人吧？你你就这么把我当成一个工具人使唤吗？天，还不下车吗？许泽豪，你把门打开。许泽豪，你把门打开。许泽豪，你开门。现在怎么办？看电影。你觉得我有心情看电影吗？把我送电影院门口就行了，你可以不用看。许泽豪，你把门打开。你是怎么沦落到这个地步的？啊，这这这电影还看得进去啊？一点自尊心都没有的吗？我告诉你，夏天的心里根本就没有你，她只是为了让她男朋友生气，利用你而已。还坐着干嘛？走啊！哎，你怎么说话的？我知道你没办法，谁让你喜欢他们？那喜欢他只能忍忍了。再说。你也明白，单相思不就是这个样子？那真要怪的话，只能怪你自己当初为什么要喜欢一个有男朋友的女孩子。嗯、这么难看吗？我没有，不用烦。我是刚刚想尿尿，然后憋过去了。还有一个半小时呢。没感觉啊
今天谢谢你啊。蛮不好意思的。突然之间这么客套，我都有点不习惯了。还有啊，下回要是再需要我帮这样的忙，尽管开口，我就当是售后服务吧。我跟你说啊，我现在已经变成了全新二点零版本的许泽豪啊！你要是回心转意，想重新体验一下，你趁早啊。想想你也是有优点的。什么优点？虽然你对我不怎么地，但对别人更差。比起对我好，却对别人更好了而言，好像这样会好点。我谢谢你这么夸奖我，我都快感动的要哭了。走了。晚安今天，关心第一次没有站在我这边。也许这个世界上很难会有百分之百的恋人，好一时坏一时才是常态。我很爱夏天，夏天对于我来说非常重要，没有他我会活不下去。地球离了谁都能转，人也一样，没有谁离开了谁是活不下去的。许泽豪，你没有真心爱过一个人吧？所以你不了解这种感觉是什么。真以为你很了解我？你们两个到底是什么关系？甲方和乙方，在一起工作的关系啊。你之前不是说你喜欢他吗？以前可能是，现在未必。那你挺随性的。我跟你不一样。我非常爱夏天，他如果撒谎，我会假装被骗；他如果想赢，我会让他赢。夏天开开心心的，对我来说就最重要。你跟我说这些干什么？本来你怎么想的一点也不重要。你喜欢他是你的自由，我只在乎夏天的想法。照以前，他从来不会让我在别人面前出洋相。许泽豪，你开门！我们之间从来没有过第三者。那天晚上，他肯定会下车来跟我吵，但就因为你的出现，好像一切都变了。你跟他好像很熟，熟到他可以在你面前完全没有负担的坦诚他自己的感受。看来，我跟他在一起工作这件事儿，你确实很在意啊。所以，我今天来就是要告诉你，请你离夏天远一点，不要再插手我们之间的关系了。你这是在请求我吗？那你是不是应该更诚恳一些，正式一些？我没有在请求你，我是在警告你。如果不呢？你会怎么样？不是一个爱惹事的人，但我也不怕事。会发生什么？我也不知道。好，我等着。
我很想你，好多话想跟你说。我知道你还在生我的气。关心巨剑许择好了，还专门等在门口让我别告诉你，这不就是明摆让我告诉你吗？他俩又见面。还是别直接问关心吧。过来聊聊。啊，是这样，在你回来之前呢，我们两个聊了一下，我被说服了。确实觉得你这样做好像有欠妥当。你和关心谈恋爱的时候，有他陪着你。你们两个吵架冷战，回来了还有我们两个陪着你，吃饭睡觉都不孤单，关心就只有他自己。我、哦、当然了，我不是劝你马上要原谅他的意思，我的意思是说，先开口的那一个人也不一定就输了吧。我、哦、当然，你是夏天啊，有什么事你搞不定的。夏天，你是不是觉得男人太好动了？当男人爱上一个人的时候。是会对他非常好，任劳任怨，随叫随到，哄他，迁就他，上头的时候，就连天上的星星都能摘下来。但是只有一件事做不到，那就是永远的爱。你看，有那么多有青年之痒的人，有几个能坚持到最后呢？所以，你再好好考虑一下，还要不要继续这样下去？你干嘛把气氛搞得这么沉重啊？嗯，夏天，我们给你准备了宵夜，打开看看一直以为你不是那样的人，你也说了不会做那种背后查别人信息的女生。你真的太让我失望了，你还要查什么？你才不要先打电话求和呢。虽然看起来像欲擒故纵，但这次不一样。本来很笃定，我们之间的感情是特别的。这一定会是最后一次恋爱，但那个瞬间突然清醒了，也不敢那么笃定了。我跟关心的感情可能就是从那个瞬间开始变化的。一直觉得自己的爱情是世界上独一无二的，后来发现跟其他人的好像也没什么区别。这种感觉我不喜
每次进来的时候都会看一下，有没有夏天的鞋子，会不会躲在柜子里。但他今天还是没有来。你明明知道密码。为什么还按不了？怕有人在嘛，就给他一点躲起来的时间啊。或者你要觉得正大光明，也可以大家一起坐下来聊聊天。你明知道不是这样的，偏要这么说吗？那你要不要我进去嘛你打算什么时候给我打电话？刚刚就准备打。不行，真的。你现在是不是很讨厌我？你怎么会觉得我讨厌你呢？我喜欢你还来不及呢。而且你今天能来找我，我已经很开心了。但是我现在就很讨厌你。为什么？在关心的心里，谁应该是最重要的？夏天。那谁应该顺位排第一？夏天。那那些让我有误会的情况要怎么办？是不是应该先解除我的误会？是，只要你不生气，说什么我都答应你有些人，只是出现在生命里，就已经是个礼物了。除此之外，还有什么可祈求的呢？算了，还是先把丽丽的疤治好吧。你知道这几天我有多想你吗？那你也没有给我打电话，我一直在忍着。明天去郊区玩两天吧，好久都没有约会了。好啊，我正好搜搜明天有什么好玩的地方。我也看看。我想了一下，要么还是明天你跟我去一趟福利医院吧。那个小女孩不方便过来。有一家木材公司来电话了，他们那边囤了一些你要找的老榆木，明天能去吗？好，明天十二点我去家里接你。工作的事情当然得去，明天十二点从我工作室出发吧
老婆，我明天有事，应该去不了了。明天我好像也要去木材厂。那你明天是？啊，我给忘了。明天有一个烫伤修复的专家研讨会。出发吧。我跟福利院的阿姨打了电 话， 他们说那个孩子很紧 张， 一提到做手术就很害怕。你说的 对， 如果他提前见了 你， 应该会好点。你今天这么开 心？ 我我不是每天都挺开心的吗？哎，关医生，前面是有个商场吗？哦，对，那里有一家。怎么，你想吃饭？呃，我不饿，刚好我们可以去给孩子们买点吃的。好啊，那咱们再顺便吃个饭吧。行。咱们在附近找一个商场吃饭吧，要不然前面上了高速啊，咱们俩都得喝西北风去了。随便。嗯，好可爱。哎，这个好看、啊。嗯。哎，你看，可爱不？很可爱，小朋友就喜欢这样的。美女，你眼光真好，这是我们的新款。我们在做活动，五百八十八一件，可以。五百八十八呀，嘿，谢谢啊。再看看别的，嗯，再看看别的。怎么不买呢？再再多看几家呗。你好，麻烦帮我把这几件幺幺零、幺二零、幺三零各来三件。啊，好的，先生这边跟我来。谢谢啊，本来是我要给孩子们买的，又让你抢着买单了。你就别跟我客气了，虽然我不是什么有钱人，但是我也想出一份力，我也很开心。你就当是给我个机会呗。行，我会跟孩子们说，啊，这些衣服都是你买的。这个呢？这个好像也还行，就去看看呗。试着转吧。看看。呃，我觉得要不然咱们换一家吧。那家的名字一看差评就挺多的。嗯，去去去去那。那儿一定有好。看看。啊。我看看。啊。看来你很喜欢这款包包啊，背了这么多年。嗯。经典又很耐用。我当年的眼光怎么那么好啊？这包是我自己买。怎么可能？这个包包明明就是我给你买的，用的我第一笔的工资。你那个时候正在面试，需要一个正式一点的包。我记得那天好像是周五吧，我为了给你一个惊喜，先跑去商场买，然后在你公司下面等你的。啊，对了，一开始你还不喜欢我买的那个颜色，后来我们又重新去了商场挑的这一款。喂，这你都忘了？你当时超级超级感动的好吗？不好意思啊。你第一个月的工资买的不是包包，是耳钉。那天情人节，我们一起去看了个爱情片，男主给女主送了一副耳钉，我就缠着你去打耳洞，结果你不打。然后我们就去商场买了耳钉，本来你想给我买吊坠的，结果拗不过我。是这样。那这个包包是什么时候买的？
，是你爽了三次约，道歉用的。那耳钉你还留着吗？肯定扔了呀，不然用来炫耀你五年前给我买过东西吗？我没有这个意思，我就是想问你记不记得这些事情。记得又怎样？不记得又怎样呢？我俩的确曾经美好过，可不到五年，也全部都变质了。所以现在每次见到你，只会不断提醒我自己，这世界上所有的美好都会转瞬即逝。年轻的时候，总觉得自己是特别的，自己的爱情也是不落俗套、惊天动地的。分手之后才发现，也没谈一个惊天动地的恋爱，也不能怪你了，只能怪我当时太天真。你自己不也说过吗？这个世界上，永恒的爱太少了，对吧？不聊这些啊！哎，你也来买东西啊？来商场当然是买东西啊，不然还能干嘛？你俩怎么又在一块儿？需要跟你解释吗？你跟我说话怎么总这么冲啊？不然我们两个看起来像是关系很好的样子吗？我觉得要不然我们去坐扶梯吧。走走走走。够愉快。你也愉快。走走走走走走，深呼吸深呼吸。走走走走走走，深呼吸啊，放松一些。长得白白净净的一个姑娘，没想到心机这么重，真是搞笑。干嘛？去厕所。他来逛商场，一个人吗？那你明天是？啊，我给忘了。明天有一个烫伤修复的专家研讨会，谢谢啊。喂，夏天怎么了？哎，东浩，我给关心打电话，他没接，是在手术吗？他今天没来啊。哦，对了，他跟我说他要去看他妈妈的。哦，是吧？嗯，你先忙，拜拜。好。没去研讨会，该不会两个人是一起来的吧？如果我现在打电话关心接了，会不会又要吵架？要是露西在他面前又看到我们吵架的话，怎么办？算了。没问题，夏天，别想那么多了。穿这个吧，配这个领带。嗯，没事，我穿这个吧，休闲一点。不对。去研讨会的话，为什么会穿的那么休闲呢？跟出去度假一样。也愁眉苦脸的啊，听听音乐，看看风景，透透气。关医生，嗯，上次在医院门口遇到的那个人
，就是和夏天姐姐一起的。他是谁啊？哦，他是我女朋友的甲方。哦，甲乙方啊？怎么了？哦，没有没有，没什么。第一次回来，空气真好呀！哎，关医生，远离城市的感觉怎么样？很棒。果然只有这儿才有回家的感觉。是啊。啊，关医生，是我回家了。你在城市里生活，对这儿也有归属感吗？啊，我的意思是，这里给人感觉很安心，很舒适，像家一样。走，走带你去看。小心小心，小心手，小心手。小蜜桃，今天有没有听话呀？有有啊。谢谢我呢，今天的零食啊，是这位关心大哥哥给你们买的。谢谢。你们喜欢吗？喜欢。我呢，还给你们准备了更多礼物，快挑吧。啊，快来，你喜欢这两个，给你拿去吧。水彩笔，你要水彩笔是吗？哇哇，小鹿。老师，哎，你要这个是吗？你要这个，给你分一下。给给给，好。关医生，丽丽，你好，关医生。你好，这个就是丽丽。丽丽，这个就是姐姐跟你说的，可以把疤痕弄消失掉的。关医生，去跟关医生说说话。来，你好啊，丽丽。哥哥给你准备了个礼物，喜欢吗？收下吧。谢谢哥哥。真可爱。哥哥，可以把你头发扎起来吗？可以的。能疼你吧，丽丽呀、啊，你不要害怕，哥哥会变魔法，可以让你额头上的疤消失掉，可以吗？丽丽，你是喜欢画画吗？嗯。那你教哥哥画画好不好？嗯。走。你这画的是什么呀？蓝天。哦。你喜欢他吧，小鹿？啊，喜欢他吗？啊，嗯。哎呀，他有女朋友了。我是单相思。一件东西盯着看久了，就会被你想要的。这个是。我帮你端一下这个吧。好。哎，余辉啊，你把下午跟木材厂的事情推迟一个小时吧，我晚点过去。啊，好，拜拜。下车吧。怎么了？透透气嘛，呼吸一下新鲜空气。来吧。没觉得这个地方很熟悉吗？有吗？你再想想，这地方我们之前来过的。哎，那一会儿再带你去一个地方，你肯定想不起来。
你刚是不是看见关心啦？没有啊。为什么不说实话？我跟他之间有个约定，不想食言。所以就是看到了。没看到。我明明看见了。我说了没看到。嘘，幼稚。你就是这样，永远把自己的面子放在第一位。什么时候变得跟关心都这么仗义了？跟关心守这样的约定，值得骄傲吗？跟他仗义个屁、啊！是不是你自己心里开始不踏实了？关心跟我说他去研讨会了，但我刚才看见露西了。那要照你这么说的话，现在我们俩也不在一块儿了。我们俩别觉得我们跟他们之间有什么区别。刚才我们俩在露西的眼里肯定也很奇怪。哎，之前不想说的，你不是问过我，我和关心喝酒的时候说过什么的？他说的只有你。他还说了，他和露西什么关系都没有。他没有你不行，所以你要是怀疑的话，就亲自去问问他，搞清楚什么状况。走吧。哎，虽然我夸了关心这么多啊，我也不知道他是出于什么原因不告诉你实情，但是这一个方面我从来没有对你有任何的隐瞒，至少这一面，我是光明磊落的。这么一想，我还是比他强。你笑什么？笑的还挺好看。走了。